సో అందరికి వెల్కమ్ ఫ్రెండ్స్ గ్రూప్ టూ ఎంతో కాలం నుంచి ఎదురు చూస్తున్నటువంటి నోటిఫికేషన్ రీసెంట్గా రిలీట్గా కావడం జరిగింది ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి ఎదురు చూస్తే కానీ ఈ నోటిఫికేషన్ రాలేదు ఇలాంటి నోటిఫికేషన్ ఎందుకు ఇంత సో స్పెషల్ గ్రూప్ టూ నోటిఫికేషన్ అనేది ఫస్ట్ నేను డిస్కస్ చేస్తాను వై అసలు దీని స్పెషాలిటీ ఎందు ఎందుకు ఇంత క్రేజీనెస్ ఉంది అనేది చూస్తాను దెన్ క్వాలిఫికేషన్ ప్రిలియమ్స్ టు మెయిన్స్ రేషియో ఏమిటి దెన్ టైం టైం సరిపోతుందా ఇది ఇష్యూ మెయిన్ రీజన్ ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్ ఏమిటంటే టైం సరిపోతుందా దెన్ కంప్యూటర్ ప్రొఫిషియన్సీ టెస్ట్ అండ్ పోస్ట్ ప్రిఫరెన్సెస్ ఏమిటి అనేవి నేను మాట్లాడతాను సో మెనీ మెంబర్స్ సార్ పోస్ట్ ప్రిఫరెన్సెస్ చెప్పండి అని అంటున్నారు తప్పలేదు ఎందుకంటే మనం ట్వంటీ వన్ నుంచి అప్లికేషన్స్ ఆన్లైన్లో అప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది అందులో మనం పోస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ కూడా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి ఒక బేసిక్ ఐడియా అనేది ఉంచుకుంటే సరిపోతుంది సో నోటిఫికేషన్ అయితే వచ్చింది బట్ రోస్టర్ పాయింట్స్ ఇంకా రావాల్సి ఉంది జోన్ వైజ్ అండ్ కమ్యూనిటీ వైజ్ మనకు రో మనకి బ్రేకప్ రావాల్సిన అవసరం ఉంది ఇంకా ట్వంటీ ఫస్ట్న ఈ మంత్ ట్వంటీ ఫస్ట్న ఇంకో ట్రూ పిక్చర్ అనేది నోటిఫికేషన్ యొక్క వాస్తవమైన చిత్రం మనకు కనిపిస్తుంది కాబట్టి అప్పుడు దాకా వెయిట్ చేయాలి బట్ నోటిఫికేషన్ రెడీ అయింది వచ్చేసింది మనకి టైం అయితే చాలా తక్కువగా ఉంది కాబట్టి ఇంకా మనం ఎంత మాత్రము సందేహాలు లేకుండా స్టార్ట్ చేయాలి చాలా తక్కువ టైం సెవెంటీ ఫైవ్ డేస్లో మనకి ఖచ్చితంగా చాలా హెక్టిక్గా ఉంటుంది బట్ సాధ్యమే ఇంపాసిబుల్ అయితే కాదు ఎవ్రీబడీ అలర్టెడ్ ఇప్పుడే ఇప్పుడే అలర్ట్ అయ్యారు తమన్గా అందరం ఏమనుకుంటాము అంటే అందరూ చదివేస్తున్నారు ఇక మన పని ఈ సెవెంటీ ఫైవ్ డేస్లో మనం ఏమీ చేయలేమని అనుకుంటాం నో అందరూ ఇప్పుడే అలర్ట్ అయ్యారు ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేశారు టెన్ పర్సెంట్ ఉంటారండి వాళ్ళ గురించి మనం ఆలోచించకూడదు ఆ టెన్ పర్సెంట్ కాకుండా మిగిలిన వాళ్ళందరూ ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేశారు ప్రశాంతంగా మీరు కూడా ఒక స్ట్రాటజిక్ వేలో ప్రిపేర్ అయినట్లయితే ఖచ్చితంగా విన్ అవుతారు మనం ఆల్రెడీ షెడ్యూల్ ఇచ్చాము లెవెంత్ నుంచి అంటే రేపటి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అని చెప్పాము ఆ షెడ్యూల్ కనుక ఫాలో అవుతూ ఆ టెస్ట్లు కనుక రాసుకుంటూ వెళ్ళినట్లయితే మీకు ఎక్సలెంట్ రిజల్ట్ వస్తుంది చాలా బాగా రాసే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు టెస్ట్లు వాళ్ళతో పోటీ పడినట్లయితే మీకు ఖచ్చితంగా మీకు ఒక ట్రూ పిక్చర్ అనేది తెలిసిపోయే అవకాశం ఉంది సో ఈ హెడ్డింగ్స్ కింద నేను ఈరోజు ఈ సెషన్ నేను ముగిస్తానండి ముందుగా స్పెషాలిటీ ఏమిటి సి ఫ్రెండ్స్ గవర్నమెంట్లో భాగం కావటం అనేది చాలా ఒక రేర్ ఆపర్చునిటీ గవర్నమెంట్లో పార్ట్ కావటము అంటే ఇట్స్ ఏ రేప్ రేర్ ఆపర్చునిటీ డెఫినెట్లీ మనం ప్రైవేట్ సెక్టర్లో ఉండి ల్యాక్స్ సంపాదించవచ్చు బట్ గవర్నమెంట్లో భాగం కావటం ఈ డెవలప్మెంట్ ప్రాసెస్లో ఇన్వాల్వ్ కావటము అనేది ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ థింగ్ ఫ్రెండ్స్ మీరు చూడండి చాలామంది ప్రైవేట్ సెక్టర్లో ఉంటూ ఎంతో మొత్తంలో ఎన్ చేస్తున్నా కానీ ది డోంట్ ఫీల్ కంఫర్టబుల్ నేను చూశాను మాట్లాడాను కూడా నేను డైరెక్ట్గా ఇంటరాక్ట్ అయినప్పుడు నేను చాలామంది చూశాను హ్యూజ్ ప్యాకేజ్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా దే ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఆన్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ సరే గ్రూప్ టూ ప్రత్యేకత ఏమిటి అంటే గెజిటెడ్ పోస్ట్ గెజిటెడ్ పోస్టుల్ని ఆబ్జెక్టివ్ టెస్ట్ రాసి మీరు పొందగలిగే అవకాశము కేవలం ప్రజెంట్ యాజ్ అండ్ టుడే నిన్న గ్రూప్ వన్ ఇచ్చారు దట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఫాస్ట్ మోడల్లోనే డిస్క్రిప్టివ్ ఓరియంటేషన్లో మెయిన్స్ కండక్ట్ చేస్తామని చెప్పారు బట్ ఆబ్జెక్టివ్ టెస్ట్ రాసి మీరు గ్రూప్ టూ గెజిటెడ్ పోస్ట్ కొట్టాలి అంటే కేవలం గ్రూప్ టూ ద్వారానే సాధ్యమండి ఆబ్జెక్టివ్ టెస్ట్ రాయాలి దీంట్లో డిప్యూటీ తహసీల్దార్ ఉన్నాయి సబ్ రిజిస్ట్రార్స్ ఉన్నాయి మున్సిపల్ కమిషనర్స్ ఉన్నాయి అసిస్టెంట్ లేబర్ ఆఫీసర్స్ ఉన్నాయి అసిస్టెంట్ రిజిస్టర్స్ ఇన్ కోఆపరేటివ్ డిపార్ట్మెంట్ ఉన్నాయి ఇట్లా రకరకాల దే ఆర్ ఆల్ గెజిటెడ్ సర్వీసెస్ ఆబ్జెక్టివ్ టెస్ట్ రాసి గెజిటెడ్ పోస్ట్ పొందగలిగే అవకాశం ఆంధ్రప్రదేశ్లో అయితే యాజ్ అండ్ టుడే మీకు కేవలం గ్రూప్ టూ ద్వారానే సాధ్యం అండ్ ఆబ్జెక్టివ్ టెస్ట్ కాబట్టి మీరు కనుక కష్టపడితే ప్రాపర్ వేలో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ అనేది ఉంటుంది దర్ ఈస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆబ్జెక్టివిటీ మన బ్యాడ్ లక్ అయ్యి హెల్త్ బాగలేక ఎగ్జామ్స్ అటెండ్ చేయలేకపోతే తప్ప మీ కష్టం ఎక్కడికి వృధా కాదండి గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్ లాగా సబ్జెక్టివిటీ లేదు దెర్ ఈస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆబ్జెక్టివిటీ ఇన్ దిస్ ఎగ్జామినేషన్ దట్స్ వై అందరూ కూడా లక్షల్లో అప్లికేషన్స్ అప్లై వస్తాయి అనమాట గ్రూప్ టూకి ఆబ్జెక్టివ్ టెస్ట్ రాసి గెజిటెడ్ పోస్టులు పొందవచ్చు కాబట్టి దెర్ ఈజ్ ఎ హ్యూజ్ క్రేజ్ అనమాట గవర్నమెంట్లో పాట అయిపోవాలి అనేసి దెన్ జాబ్ సెక్యూరిటీ ఇం
ప్రైవేట్ సెక్టర్ లో ఉండి రకరకాల బాధలు పడుతుంది చాలా హ్యూజ్ ప్యాకేజ్ వస్తుండొచ్చు కాక కానీ దాని సమస్యలు దానికి ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ జాబ్ సెక్యూరిటీ ఒకటి సోషల్ స్టాటస్ కోసం కూడా ఈ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ మీద చాలా ఫోకస్ ఉంది యువతలో అండ్ మీరు గ్రూప్ వన్ అయినా సివిల్ సర్వీసెస్ అయినా యూపీఎస్సీ రాసే సివిల్ సర్వీసెస్ క్రాక్ చేసినా నేరుగా డైరెక్ట్గా పీపుల్తో ఇంట్రాక్ట్ అయ్యేది మాత్రము గ్రూప్ టూ లెవెల్లో ఉన్నటువంటి ఆఫీసర్సే మీరు చూడండి ఎక్కడైనా ఏ గవర్నమెంట్ ఆఫీస్కి అయినా పోండి ఎనీ డిపార్ట్మెంట్ యూ టేక్ ఎనీ డిపార్ట్మెంట్ నేరుగా పీపుల్తో ఇంట్రాక్ట్ అయ్యేది ఫస్ట్ లెవెల్ ఆఫీసర్స్ ఎవరు అంటే గ్రూప్ టూ సర్వెంట్స్ డైరెక్ట్గా పీపుల్తో ఇంట్రాక్ట్ అవ్వచ్చు వాస్తవ పరిస్థితులు గ్రూప్ టూ సర్వెంట్స్కి తెలిసినట్లుగా మిగతా వాళ్ళకి తెలీదు నేరుగా ఇంట్రాక్ట్ అవుతాడు గ్రూప్ టూ ఆఫీసర్ అనేవాడు సో నేరుగా పీపుల్తో ఇంట్రాక్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది ఇవన్నీ పాజిటివ్స్ అయితే హ్యూజ్ లక్షలు వస్తాయి ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ అరౌండ్ ఎయిట్ ల్యాక్స్ అప్లికేషన్స్ దిస్ టైం ఎందుకంటే ఫైవ్ ఇయర్స్ గ్యాప్ తర్వాత వస్తున్నటువంటి వచ్చినటువంటి నోటిఫికేషన్ కాబట్టి ఖచ్చితంగా ల్యాక్స్లో అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి అంత మాత్రాన్ని మీరు ఎవరు కూడా ఏమాత్రం వరి అవసరం పని లేదు ప్రశాంతంగా హ్యాపీగా మీ ప్రిపరేషన్ మొదలు పెట్టవచ్చు మనం కనుక ఒక స్ట్రాటజీకి వెళ్ళినట్లయితే ఈ గ్రూప్ టూ సర్వీసులు అనేవి మీరు సొంతం చేసుకోవచ్చు సార్ మిదరే క్వాలిఫికేషన్ ఏమిటి అంటే ఎనీ డిగ్రీ ఫ్రెండ్స్ ఎనీ డిగ్రీ మీకు ఏదైనా కానివ్వండి అది ఎంబీబీఎస్ కానివ్వండి ఎనీ డిగ్రీ అండి ఎనీ డిగ్రీ ఎనీ డిగ్రీ ఫర్ మెజారిటీ ఆఫ్ ది పోస్ట్స్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పోస్టులకి మీకు ఎనీ డిగ్రీ ఉంది కొన్ని పోస్టులు ఉన్నాయి వాటికి మాత్రం కొంచెం స్పెసిఫిక్ క్వాలిఫికేషన్ ఇస్తాడు సపోజ్ ఏఎస్ఓ ఇన్ లా డిపార్ట్మెంట్ ఖచ్చితంగా లా గ్రాడ్యుయేట్ అయ్యి ఉండాలి ఏఎస్ఓ ఇన్ ఫైనాన్స్ వేరే అదర్ క్వాలిఫికేషన్ మెన్షన్ చేస్తాడు అలాగే సీనియర్ అకౌంటెంట్స్ ఇచ్చాడు అదర్ క్వాలిఫికేషన్ ఉంటాయి ఇట్లాంటివి తప్ప నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది వ్యాకెన్సీస్కి మీకు జనరల్ ఎనీ డిగ్రీ ఎనీ డిగ్రీ మీకు క్వాలిఫికేషన్ అవుతుంది ఎనీ గ్రాడ్యుయేట్ ఈజ్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ దిస్ ఎగ్జామినేషన్ అయితే ఎప్పటికీ డిగ్రీ అయ్యి ఉండాలి ఇప్పుడు ఫైనల్ ఇయర్ చదువుతున్న వాళ్ళు డిగ్రీ ఫైనల్ ఇయర్ చదువుతున్న వాళ్ళు ఎలిజిబుల్ అంటే నో అండి నోటిఫికేషన్ వచ్చిన రోజు ఇది సెవెన్ ట్వెల్వ్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఈ డేట్ నాటికి మీ దగ్గర మార్క్ మెమో ఉండాలి మార్క్స్ మెమో ఉండాలి మనకి మార్క్స్ మెమో ఉంటుంది కదా ఆ మెమో మీద ఈ డేట్ కంటే ముందు డేట్ ఉన్నట్లయితే యు ఆర్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ దిస్ ఎగ్జామినేషన్ అదొకటి గుర్తుపెట్టుకోండి దెన్ మనకి తెలుసు లిమ్స్ ఉంటుంది మెయిన్స్ ఉండింది మెయిన్స్ తర్వాత సిపిటి ఖచ్చితంగా రాయాలి ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరు కంప్యూటర్ ప్రొఫిషియన్సీ టెస్ట్ అనేది రాయాలి ప్రిలిమ్స్లో వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఉంటాయి మెయిన్స్లో త్రీ హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఉంటాయి ప్రిలిమ్స్లో ఒకే పేపర్ జనరల్ స్టడీస్ అండ్ మెంటల్ అబిలిటీ మెయిన్స్లో టూ పేపర్స్ పేపర్ వన్ పేపర్ టూ మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు కాబట్టి మంచి డీటెయిల్స్కి వెళ్ళట్లేదు ఇక ప్రిలిమ్స్ టు మెయిన్స్ రేషియో ఏది ఉంటుంది సార్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్ ఏదంటే ఇదే ప్రిలిమ్స్ టు మెయిన్స్ రేషియో ఏమిటి అందరూ హల్చల్ చేస్తుంది ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వన్ ఇస్ టు ఫిఫ్టీ ఫైనలైజ్ అయిందని బట్ యూ డోంట్ బిలీవ్ దట్ న్యూస్ అండి ఎందుకంటే మనకు ఏది నిజమో ఏది అబద్ధమో తెలియదు కరెక్ట్గా ఒక అఫీషియల్ అనౌన్స్మెంట్ వచ్చేదాక మనం నమ్మడానికి లేదు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా సోషల్ మీడియాలో వచ్చే కంటెంట్ని బేస్ చేసుకొని మీరు రేషియో మీద ప్రిలిమ్స్ టు మెయిన్స్ రేషియో మీద ఒక ఒపీనియన్కి వచ్చి మీ వాల్యుబుల్ ప్రిపరేషన్ మోడ్ని మార్చుకోవద్దు నోటిఫికేషన్లో స్పష్టంగా ఇవ్వటం జరిగింది ప్రిలిమ్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ టు ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ న మెన్షన్ జర్ నిర్వహిస్తాము అని చెప్పేసి జరుగుతుందా సార్ ఎలక్షన్ కోడ్ వస్తుంది కదా అంటారు ఎలక్షన్ కోడ్కి వీళ్ళు మెన్షన్ చేసినటువంటి ఎగ్జామ్ డేట్కి ఎలాంటి సంబంధం లేదండి హ్యాపీగా నిర్వహించుకోవచ్చు కాకపోతే అడ్మినిస్ట్రేటివ్ మెషినరీ ఏమన్నా అవైలబుల్ లేకపోతే ఏమన్నా సఫరింగ్స్ ఉంటాయేమో కానీ టెక్నికల్గా అయితే అసలు ఎలాంటి ఇష్యూస్ లేవు మోర్ ఓవర్ జరిగేదానికి ఎక్కువ అవకాశాలు ఉన్నాయండి ఖచ్చితంగా జరిగేదానికే అవకాశాలు ఉన్నాయి కాబట్టి మీరు ఒక రకమైనటువంటి డౌట్స్ పెట్టుకొని ఆలోచించవద్దు చదివేవాడు ఇవన్నీ పట్టించుకోడు సాగులు ఎత్తికే వాళ్ళు ఎలక్షన్ కూడా వస్తుందని ఇంకోటని ఇంకోటని ఆలోచిస్తారు కానీ చదివే వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా కొన్ని చేయరు ఈ డేట్కి జరిగేదానికి అవకాశాలు హ్యూజ్ అవకాశాలు ఉన్నాయి గుర్తుపెట్టుకోండి రేషియో ఎలా ఉంటుంది అనేది ఇక్కడ క్లియర్గా మెన్షన్ చేయడం జర
కమిషన్ డిసైడ్ చేస్తుందట ఎట్ అన్ అప్రోప్రియట్ టైం అన్నాడు కాబట్టి ఖచ్చితంగా రేషియో అనేది మనకు బిఫోర్ రిజల్ట్ వరకు తెలిసే అవకాశం లేదు రిజల్ట్ ఇచ్చేదాకా మనకి ఏ రేషియాలో మెయిన్స్కి అలో చేస్తారు ప్రిలిమ్స్ నుంచి అనేది తెలియదు ఇట్ మే బి వన్ ఇస్ టు ఫిఫ్టీన్ ఇట్ మే బి వన్ ఇస్ టు ఫైవ్ జీరో ఈ టూ రేషియోస్లో ఏది పిక్ చేస్తారనేది మనకు తెలియదు ఇఫ్ ఇట్ ఈజ్ వన్ ఇస్ టు వన్ ఫైవ్ చాలా టఫ్ కాంపిటీషన్ ఉంటుంది మీరు ఖచ్చితంగా హండ్రెడ్ ప్లస్ ఉంటే కానీ క్వాలిఫై కాలేదు ఇఫ్ ఇట్ ఈజ్ వన్ ఇస్ టు ఫైవ్ జీరో సెవెంటీ ఫైవ్ ఉన్నా కానీ సరిపోతుంది సో మనకు రేషియో తెలియదు కాబట్టి అఫీషియల్ గా అనౌన్స్మెంట్ వచ్చే వరకు మనకు రేషియో తెలియని పరిస్థితి ఉంది కాబట్టి మీరు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ప్రిలిమ్స్ ను తేలిగ్గా తీసుకోవద్దు దెన్ అయితే మనకు ఒక చిన్న ఇది ఇచ్చాడండి ఒక హింట్ లాగా ఇచ్చాడు ఈ రేషియోకి సంబంధించి ఒక హింట్ ఉంది నోటిఫికేషన్ లో అదేమి అంటే చూడండి ఖచ్చితంగా ప్రిలిమ్స్ అనేది ఆఫ్లైన్ మోడ్ లో ఉంటుంది అన్నాడు ఓకే మెయిన్స్ ఎలా ఉంటుంది అన్నారు చూడండి మెయిన్స్ ఆఫ్లైన్ మోడ్ ఆర్ కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ అన్నాడు రెండు ఇచ్చాడు అంటే ఆఫ్లైన్ మోడ్ లో పెడతాము అంటే అర్థం ఏమిటి అంటే వన్ ఇస్ టు ఫైవ్ జీరో తీసాడు అనుకోండి చాలా నంబర్ ఎక్కువ వస్తుంది వీళ్ళందరికీ ఆన్లైన్ మోడ్ లో పెట్టాలి అంటే చాలా కష్టం లేవు ఎగ్జామ్ సెంటర్స్ లేవు అందుకని ఆఫ్లైన్ అన్నాడు అంటే వన్ ఇస్ టు ఫిఫ్టీ కూడా ఛాన్స్ ఉందని అర్థం వన్ ఇస్ టు వన్ ఫైవ్ అయితే ఖచ్చితంగా ఆన్లైన్ మోడ్ అనేవాడు ఇది ఒకటే ఇచ్చేవాడు బట్ వన్ ఇస్ టు ఫైవ్ జీరో ఛాన్స్ కూడా ఉన్నట్లుగా ఉంది అందుకని ఆఫ్లైన్ మోడ్ అనేది కూడా మెన్షన్ చేశాడు మెయిన్స్ కి సో దెర్ ఈస్ ఎవ్రీ పాసిబిలిటీ ఫర్ వన్ ఇస్ టు ఫైవ్ జీరో అండ్ వన్ ఇస్ టు వన్ ఫైవ్ సో ఒక కన్క్లూజన్ అయితే ఇప్పుడే రావద్దండి సెవెంటీ ఫైవ్ డేస్ టైం సరిపోతుందా రియల్లీ ఛాలెంజింగ్ బట్ సరిపోతుంది ఇఫ్ యూ గో త్రూ అవర్ ప్లాన్ మీరు నేను ఒక ప్లాన్ వేసాను స్పష్టంగా మీరు ఏ రోజు ఏది చదవాలని చెప్పేసి ఒక ప్లాన్ వేసాను ఆ ప్లాన్ ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోండి ఆ ప్లాన్ ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి మీరు టెన్ టు ట్వెల్వ్ అవర్స్ అయితే స్పెండ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెషర్ అయినా ఎవరైనా సరే టెన్ టు ట్వెల్వ్ అవర్స్ కష్టపడండి మెటీరియల్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము ఆ మెటీరియల్ చదువుకోండి హ్యాపీగా సరిపోతుంది ఒక ప్లాన్ అయితే కంపల్సరీ నా ప్లాన్ అయినా ఫాలో అవ్వండి మీ యూ హీ మీ ఓన్ ప్లాన్ అయినా మీరు వేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఇందులో మెంటర్షిప్ లో జాయిన్ కాని వాళ్ళు చాలా మంది బయట వాళ్ళు కూడా జాయిన్ అయినారు ప్లాన్ అనేది ఒక కంపల్సరీ ఉండాలి అండి ప్లాన్ ను బేస్ చేసుకొని మీ దగ్గర ది పర్ఫెక్ట్ బుక్స్ ఆర్ మెటీరియల్ కంపల్సరీ ఉండాలి నేను ప్రొవైడ్ చేసే మెటీరియల్ అండ్ తెలుగు అకాడమీ బుక్స్ మీకు చాలా యూస్ఫుల్ అవుతాయని నేను పదే పదే చెప్తున్నాను ప్లాన్ ఉన్నాయి బుక్స్ ఉన్నాయి ఎగ్జిక్యూషన్ లేదు అంటే ఉపయోగం లేదు నో అసలు జీరో అసలు యూజే లేదు ఎగ్జిక్యూషన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది ఇంపార్టెంట్ చాలా ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనం వేస్తాం చక్కగా ఒక వైట్ పేపర్ తీసి ఇది అది రా అది చదవాలి ఇది చదవాలి మార్నింగ్ ఇన్ని గంటలకు వేయాలి ఇవన్నీ వేస్తాము బుక్స్ కూడా గ్యాదర్ చేస్తాం బట్ ఎగ్జిక్యూషన్ లో విఫలం అవుతాం మీకు ఎందుకు చాలా తక్కువ మందే సెలెక్ట్ అవుతారు అంటే ఎగ్జిక్యూషన్ ఉండదు ఎవరైతే కన్సిస్టెంట్ గా కన్సిస్టెన్సీని మెయింటైన్ చేస్తూ ప్రతి రోజు టెన్ టు ట్వెల్వ్ అవర్స్ చదువుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళకి గ్యారంటీగా వస్తుందండి జాబ్ రిమెంబర్ దిస్ వర్డ్స్ ఎప్పుడో రెండు రోజులకో మూడు రోజులకో మూడు వచ్చినప్పుడు బుక్ పట్టుకొని ఇన్కన్సిస్టెంట్ గా చదువుతానంటే రాదు ఖచ్చితంగా కన్సిస్టెన్సీ అనేది మీరు మెయింటైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇది పెద్ద థియరిటికల్ ఎగ్జామ్స్ కావు ఎవరైతే ఎక్కువగా ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకుంటూ చదువుతూ చదువుతూ ఎక్కువసేపు చదువుతూ ఉంటారు వాళ్ళకే జాబ్స్ వస్తాయి సో ఈ సెవెంటీ ఫైవ్ డేస్ టెన్ టు ట్వెల్వ్ అవర్స్ మీవి కావు అనుకోండి ప్రశాంతంగా చదువుకోండి మీ లైఫ్ ఎక్సలెంట్ గా ఉంటుంది గవర్నమెంట్ లో భాగస్వామ్యం అయ్యే అవకాశాలు అందరికి రావు వచ్చిన తర్వాత మీకు ఆ ఎంజాయ్మెంట్ ఏంటో తెలుస్తుంది దెన్ ప్రాక్టీస్ చేయండి ప్రీవియస్ ప్రాక్టీస్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ అనేవి వెరీ ఇంపార్టెంట్ అవి మీకు దిక్సూచు లాంటివి ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ఖచ్చితంగా మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి అండ్ టెస్ట్ యువర్ సెల్ఫ్ టెస్ట్లు కూడా రాయాలి ప్రాక్టీస్ అండ్ టెస్ట్లు అనేవి కంపల్సరీగా మీకు ఉండాలి దెన్ మెజారిటీ క్యాండిడేట్స్ ఈ కంప్యూటర్ ప్రొఫిషియన్సీ టెస్ట్ మీద డౌట్స్ పెట్టుకుంటున్నారు బట్ నోటిఫికేషన్లో ఒక పదము స్పష్టంగా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది నో క్యాండిడేట్ నో క్యాండిడేట్ షాల్ బీ ఎలిజిబుల్ ఫర్ అపాయింట్మెంట్ టు ది పోస్ట్స్ falling under group 2 services unless he she qualifies the cpt annadu so cpt is
ఇప్పటి నుంచే మీరు దీనికి ప్రిపేర్ కావాల్సిన పని లేదు మెయిన్స్ రాయండి ప్రశాంతంగా మెయిన్స్ రాయండి హ్యాపీగా మీకు తెలిసిపోతుంది మీకు జాబ్ వస్తుందో రాలేదో రాదో అప్పటికి తెలిసిపోతుంది మెయిన్స్ రాసిన తర్వాత ఏం చేస్తారు అంటే మీకు స్థానికంగా ఉండేటటువంటి కంప్యూటర్ సెంటర్స్లో ట్రైనింగ్ సెంటర్స్ ఉంటాయి కదా అక్కడ ఎంఎస్ ఆఫీస్ అనే ఒక కోర్స్ నేర్చుకోండి జస్ట్ ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఆర్ వన్ మంత్లో మీరు ఈ ఎంఎస్ ఆఫీస్ నేర్చుకోవచ్చు కేవలం ఎంఎస్ ఆఫీస్కు సంబంధించినటువంటి అంశాలే సిపిటిలో ఉన్నాయి హండ్రెడ్ మార్క్స్ కి టెస్ట్ పెడతారు దీంట్లో ఎస్సి ఎస్టీ అండ్ పిహెచ్ క్యాండిడేట్స్ కి థర్టీ మార్క్స్ వస్తే చాలు బీసీస్ కి థర్టీ ఫైవ్ రావాలి ఓసీస్ కి ఫార్టీ రావాలి సిక్స్టీ మినిట్స్ లో మీరు ఈ టెస్ట్ రాయాల్సి ఉంటుంది ఏం అడుగుతారు సార్ సిపిటిలో అంటే ఒక ట్వంటీ హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ కదా హండ్రెడ్ మార్క్స్ కదా ఒక ట్వంటీ మార్క్స్ ఎంసీక్యూస్ ఉంటాయి ఈ కంప్యూటర్స్ కు సంబంధించినటువంటి నాలెడ్జ్ మీద ఎంసీక్యూస్ ఉంటాయి దెన్ పార్ట్ బిలో పార్ట్ ఏ ఎంసీక్యూస్ పార్ట్ బిలో అంతా కూడా వర్డ్ ఉంటుందండి వర్డ్ ఎంఎస్ వర్డ్ ఉంటుంది కదా వర్డ్ ఉంటుంది ఎక్సెల్ ఉంటుంది పవర్ పాయింట్ ఉంటుంది దెన్ టైపింగ్ స్పీడ్ కి ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ కేటాయించడం జరిగింది సో మీరు కీబోర్డ్ మీద ఏదో వీళ్ళు ఆడిస్తూ ఉండాలి తప్పదు సో ఇవే దీనికి మించి మీకు ఏమి ఉండదు మెయిన్స్ రాసిన తర్వాత మీరు ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ కసరత్తు చేసినట్లయితే దీన్ని ఈజీగా క్వాలిఫై అవుతారు దీని గురించి మీరు కంగారు పడిన అవసరం లేదు బట్ సిపిటి ఈజ్ మ్యాండేటర్ ఫర్ ఆల్ ఎగ్జామ్ ఫర్ ఆల్ క్యాండిడేట్స్ అని క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది సో ఫ్రెండ్స్ ఇక మోస్ట్ ఇంకా క్యాండిడేట్స్ అందరికీ ఏ పోస్ట్ బాగుంటుంది ఇందులో ఇన్ని రకాల పోస్టులు ఉన్నాయి కదా అనేది ఒక జనరల్ ఇంట్రెస్ట్ అయితే ఉంటుంది ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాలి కూడా ఫ్రెండ్స్ ఒక ఒక ప్రిన్సిపల్ గుర్తుపెట్టుకోండి రేపు పొద్దున మనకు జోనల్ పో జోన్ వారీగా అండ్ కమ్యూనిటీ వైజ్ పోస్టులు వస్తాయి పోస్టుల వివరాలు వస్తాయి మీరు వ్యాకెన్సీస్తో సంబంధం లేకుండా రిమెంబర్ మై వర్డ్స్ మీకు ఉందా లేదా అనే దాంతో మీకు సంబంధం లేదు మీరు ఫస్ట్ యు ప్లీజ్ పుట్ ఫస్ట్ మీరు మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న పోస్ట్ను పెట్టుకోండి మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న ఆర్డర్లోనే పెట్టుకోండి వ్యాకెన్సీ గురించి మీరు ఆలోచించొద్దు మీకు ఫలానా పోస్టు బాగా ఇంట్రెస్ట్ ఆ పోస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను యు పిక్ యు చూస్ ఆప్షన్ వన్ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఇవ్వండి సెకండ్ ప్రయారిటీ ఇవ్వండి థర్డ్ ప్రయారిటీ ఫోర్త్ ప్రయారిటీ అట్లా మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న పోస్టులను అనుసరించి మీరు ఈ ఆర్డర్ అనేది ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి వ్యాకెన్సీస్ చూడవద్దు వ్యాకెన్సీ ఉంటే ఇస్తాడు లేకపోతే ఇంకోటి చూస్తాడు అంతే దాని గురించి ఆలోచించవద్దు ఒక్కోసారి యాడ్ చేస్తారు నోటిఫికేషన్స్కి నోటిఫికేషన్స్కి కొన్ని సందర్భాల్లో వ్యాకెన్సీస్ మళ్ళీ యాడ్ అవుతాయి అట్లాంటప్పుడు మీరు లాస్ అవుతారు నాకు అప్పుడు వ్యాకెన్సీ లేదని ఇలాంటి చాలా చాలా లీగల్ డిస్ప్యూట్స్ జరుగుతున్నాయి కూడా ఉన్నాయి సో మీకు ఏది ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే అది ముందు పెట్టాలి అలా అలా ప్రయారిటీ మార్చుకుంటూ రావాలి అనమాట సరే ఫస్ట్ ప్రయారిటీ జనరల్ ప్రయారిటీ కనుక చూసినట్లయితే నేను నా పర్సనల్ ప్రయారిటీ అండి ఆల్మోస్ట్ అలా ఇదే ఇంపార్టెంట్ ఇదే ప్రయారిటీ మీరు ఫాలో అయితే బెస్ట్ నాకు తెలిసి డిప్యూటీ తహసీల్దార్ అనేది ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇచ్చుకోవటము ది బెస్ట్ ది బ్యూటీ ఆఫ్ ది నోటిఫికేషన్ ఈజ్ ఆల్సో దిస్ వన్ అండి డిప్యూటీ తహసీల్దార్ అనేది క్రీమ్ పోస్ట్ గ్రూప్ టూలో ఇప్పుడే కాదు ఎప్పుడూ కూడా డిప్యూటీ తహసీల్దార్ దిస్ ది క్రీమ్ పోస్ట్ ఇన్ గ్రూప్ టూ అవే వన్ వన్ ఫోర్ ఉన్నాయి అసలు హైలైట్ ఆఫ్ దిస్ నోటిఫికేషన్ ఈజే ఇది ఉంది నూట పద్నాలుగు డిప్యూటీ తహసీల్దార్ని ఫిల్ చేయబోతున్నారు డిప్యూటీ తహసీల్దార్ అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఈ వన్ టూ ట్వంటీ ఫోర్ అయితే మీరు ఖచ్చితంగా ఈవెన్ ఐఏఎస్ కూడా అయ్యేదానికి అవకాశం ఉంటుంది సో అట్లీస్ట్ డిఆర్ఓ జేసి కూడా అవుతారు సో ప్రమోషన్ ఛానల్ పరంగాను సోషల్ స్టాటస్ పరంగాను అండ్ సర్వీస్ పరంగాను ది బెస్ట్ పోస్ట్ డిప్యూటీ తహసీల్దార్ దాంట్లో ఎట్లాంటి సందేహం లేదండి కాకపోతే కొంచెం మనకి పర్సనల్ లైఫ్ అనేది కొంచెం తక్కువ ఛాలెంజింగ్ పోస్టే డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ నుంచి ప్రెజర్స్ కూడా ఉంటాయి అండ్ ఛాలెంజింగ్ పోస్ట్ కూడాను అట్ ల సేమ్ టైం నో మీకు కెరీర్ పరంగా కానీ సాటిస్ఫాక్షన్ పరంగా కానీ కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్ ఉండేటటువంటి పోస్ట్ ఇది నేను ఆల్రెడీ తహసీల్దార్ గారి తోటి మీకు ఒకసారి జూమ్ ఇంట్రాక్షన్ స్టేషన్ పెట్టాను దెన్ అగైన్ ఒకసారి పెడతాను మీరు చూడవచ్చు దెన్ యు గో ఫర్ సబ్ రిజిస్ట్రార్ సబ్ రిజిస్ట్రార్ ఈజ్ ఆల్సో గెస్టెడ్ సర్వీస్ రెవెన్యూ ఎర్నింగ్ డిపార్ట్మెంట్ వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ డిపార్ట్మెంట్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమె
అండ్ థర్డ్ యూ గో ఫర్ మున్సిపల్ కమిషనర్ దీంట్లో కూడా ప్రమోషన్ ఛానల్ చాలా నీట్ గా ఉంటుంది ప్రజర్స్ ఉంటాయి ఖచ్చితంగా మల్టీ జోనల్ పోస్ట్ ఇది మీరు ఖచ్చితంగా థర్డ్ ఆప్షన్ కింద ఇది పెట్టుకోండి కొంచెం ఛాలెంజింగ్ జాబ్ బట్ ప్రమోషన్ ఛానల్ చాలా సూపర్ గా ఉంటుంది మీరు ది బెస్ట్ మున్సిపాలిటీస్ కి అపాయింట్ అయ్యే అవకాశం కూడా ఉంటుంది దెన్ మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తున్న వాటిల్లో మీ ఇంట్రెస్ట్ ని బట్టి నేనైతే ఎక్సైజ్ ఎస్ఐఆ ఏఎల్ ఓన్ అంటే ఏఎల్ ఓన్ చూజ్ చేసుకోమని చెప్తాను ఏఎల్ ఓ ఈజ్ ఆల్సో గెస్టెడ్ సర్వీస్ గెస్టెడ్ సర్వీస్ ది బెస్ట్ పోస్ట్ దెన్ యు గో ఫర్ ప్రొహిబిషన్ ఎక్సైజ్ ఎస్ఐ ఎక్సైజ్ ఎస్ఐ ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఆ తర్వాత అసిస్టెంట్ రిజిస్టర్ ఆర్ ఎక్స్టెన్సివ్ ఆఫీసర్ మధ్య కాంపిటీషన్ వస్తుంది యూ గో ఫర్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫీసర్ ఇన్ పిఆర్ అండ్ ఆర్డి దెన్ అసిస్టెంట్ రిజిస్టర్ ఇన్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ అసిస్టెంట్ రిజిస్టర్ గారితో మీకు ఇంట్రాక్షన్ సెషన్ పెడతాను దెన్ ఏడిఓ అనే దాన్ని మీరు ఏఎస్ఓ కంటే కింద పెట్టుకోండి దెన్ మీకు ఇక్కడ నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ సర్వీసెస్ లో అసిస్టెంట్ సెక్షన్ ఆఫీసర్ ఇన్ జిఏడి ఇన్ ఏపీ సెక్రటేరియట్ సబ్ సర్వీస్ అని ఉంది కదా ది బెస్ట్ పోస్ట్ ఫ్రెండ్స్ మీరు సెక్రటేరియట్ లో ఉండి హ్యాపీగా ఒకటే చోట మిగతా అన్నిట్లోనూ ఈ పోస్టులు అన్నిట్లో కూడా మీకు ట్రాన్స్ఫర్స్ ఉంటాయి మీరు ఒక చోట ఉండలేరు ట్రాన్స్ఫర్స్ ఉంటాయి ఎక్కడికంటే అక్కడ పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు మిమ్మల్ని కానీ ఏఎస్ఓలో మీరు సెక్రటేరియట్ లో ఉంటారు హ్యాపీగా వారం లో ఐదు రోజులు మినిస్టర్స్ దగ్గర వర్క్ చేస్తుంటారు డిఫరెంట్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ తోటి మీకు సంబంధాలు ఉంటాయి అదో ప్రపంచం ది బెస్ట్ పోస్ట్ అండి ఇది చాలా ఇష్టం నాకైతే ఈ ఏఎస్ఓ ఇన్ ఏపీ సెక్రటేరియట్ సబ్ సర్వీస్ అనేది ఈ ఏడిఓ కంటే ముందు కూడా ఏఎస్ఓ ఇన్ జిఏడి పెట్టుకోండి ఆ తర్వాత మీరు ఏడిఓ పెట్టుకోండి ఆ తర్వాత ఏడిఓ పెట్టుకోండి ఓకేనా ఆ తర్వాత ఈ లా డిపార్ట్మెంట్ లో ఏఎస్ఓలకి అందరికి అవకాశం లేదు ఫ్రెండ్స్ ఓన్లీ లా గ్రాడ్యుయేట్స్ కే ఇస్తారు లెజిస్లేచర్ ఒకవేళ లా క్వాలిఫికేషన్ ఉంటే లా పెట్టుకోవచ్చు ఆ తర్వాత ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఏఎస్ఓ పెట్టచ్చు ఇది కూడా అందరికి అవకాశం ఉండదు ఎనీ గ్రాడ్యుయేట్స్ కాదు మ్యాథ్స్ ఆర్ ఎకనామిక్స్ పెడతారు నాకు తెలిసి అండ్ లెజిస్లేచర్ లో తర్వాత పెట్టుకోండి ఆ తర్వాత సీనియర్ ఆడిటర్ ఇన్ ఏపీ స్టేట్ అండ్ సబార్డినేట్ సర్వీసెస్ పెట్టుకోవచ్చు తర్వాత ఆడిటర్ ఇన్ పే అండ్ అకౌంట్స్ సర్వీస్ పెట్టుకోవచ్చు తర్వాత సీనియర్ అకౌంటెంట్స్ పెట్టుకోవచ్చు ఇక్కడ డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ లో జూనియర్ రెస్టారెంట్స్ ఉన్నాయి మోరార్లెస్ గా కొంచెం అటు ఇటు గా ఇబ్బంది లేని పోస్ట్ లో నేను ఇంకోసారి ఆ ప్రయారిటీ ఆర్డర్ గురించి నేను మాట్లాడతాను సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ప్రయారిటీ ఆర్డర్ పోస్ట్ ప్రయారిటీ ఆర్డర్ అయితే ఇది ఇక వీటిని ఎట్లా క్రాక్ చేయాలి అనేది ఇప్పుడు మనకి మన ముందు ఉన్న సవాల్ కాబట్టి సింపుల్ అండి నేను చెప్పినట్టుగా మీరు ఏం చేస్తారంటే సింపుల్ గా ప్లాన్ మనం ఆల్రెడీ ప్లాన్ ఇచ్చేసాం ఆ ప్లాన్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేసే ప్రయత్నం చే ప్లాన్ తీసుకోండి ప్లాన్ ఉండాలి మీ దగ్గర డైలీ మీరు ఆ ప్లాన్ చూస్తూ ఉండాలి బుక్స్ అండ్ మెటీరియల్ తెలుగు అకాడమీ బుక్స్ ప్లస్ మన మెటీరియల్ పెట్టుకోండి రెండు పాయింట్స్ అయిపోయాయి మూడో పాయింట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి ఇది మీ దగ్గర ప్లాన్ నేను ఇచ్చాను బుక్స్ అండ్ మెటీరియల్ నేను సజెస్ట్ చేసేసాను ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఓకే బట్ ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది మీ వైపు నుంచి ఉండాల్సినటువంటి టాస్క్ ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది కంపల్సరీ భవిష్యత్ గురించి భయము ఆందోళన ఉండాలి ఖచ్చితంగా అలాంటి భయము ఆందోళన ఆ నెగ్గి తీరాలనే కసి ఉన్న వాళ్ళు ఖచ్చితంగా కూడా ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి వన్స్ జాబ్ వస్తే ఆ సాటిస్ఫాక్షన్ చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది లైఫ్ లో కాస్త డెఫినెట్ గా చాలా పెద్ద అచీవ్మెంట్ అవుతుందండి ఫ్రెండ్స్ అది ఏదైనా కానివ్వండి గెజిస్టెడ్ సర్వీస్ లెవెల్లో గెజిస్టెడ్ పోస్టుల్లోకి ఎంటర్ అవ్వడము గవర్నమెంట్ లోకి అంటే ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ థింగ్ సో ప్రాక్టీస్ చేయడానికి టెస్టులు చేయడానికి మనం ఆల్రెడీ నేను ఉన్నాను మళ్ళీ సో ఎగ్జిక్యూషన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చాలా మంది క్యాండిడేట్స్ ఇక్కడే ఫెయిల్ అవుతూ ఉంటారు సో ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోండి కన్సిస్టెంట్ గా ఒక్కటే ప్రిన్సిపల్ పెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఎక్కువ మాటలు చెప్పడం నాకు ఇష్టం ఉండదు టెన్ టు ట్వెల్వ్ అవర్స్ మీరు పర్ డే సెవెంటీ ఫైవ్ డేస్ చదవండి మీరు క్వాలిఫై కాకపోతే మళ్ళీ నన్ను అడగండి సో సెవెంటీ ఫైవ్ డేస్ టెన్ టు ట్వెల్వ్ అవర్స్ మీరు కన్సిస్టెంట్ గా చదవండి తెలుగు అకాడమీ బుక్స్ అండ్ మన మెటీరియల్ ఫాలో అయిపోండి మీకు డెఫినెట్ గా విజయం అనేది గ్యారంటీగా వస్తుంది సో దిస్ ఈస్ ఫ్రమ్ మై సైడ్ అండి మీకు ఎట్లాంటి సందేహాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు నన్ను అడగచ్చు నేను అన్మ్యూ
రామకృష్ణ గారు చెప్పండి సార్ ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా ప్లాన్ ఇంప్లిమెంట్ చే చేస్తున్నాం సార్ మేము అంటే రేపు రేపు నుంచి సొసైటీ తో స్టార్ట్ చేస్తున్నారు కదా అవును అంటే మేము రివిజన్ చేసుకుని ఎగ్జామ్ అటెంప్ట్ చేసేస్తాం సార్ మనకి ఎగ్జాక్ట్ గా ఫిబ్రవరి దగ్గర వరకు ఎగ్జామ్ దగ్గర వరకు ప్లాన్ ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం అంటే ఇప్పుడు డే బై డే చేస్తున్న రివిజన్ సరిపోతుంది అంటే మేము ఇప్పుడు చదివింది మళ్ళీ ఇంకోసారి టోటల్ గా రివిజన్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది సార్ అంటే ఇప్పుడు రాస్తున్న టెస్ట్ కొంచెం తక్కువ మార్క్స్ వచ్చినాయి అనుకోండి మళ్ళీ ఇంకోసారి రివిజన్ చేయాలంటే మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే ఎగ్జామ్ రెడీగా ఉండాలి కదా సార్ రివిజన్ అంటే ఒక పని చేయండి నేను దీనికి ఏం చెప్తాను అంటే ఫస్ట్ చదవండి మీరు ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ అవర్స్ చదువుతారు అనుకోండి దీన్ని టూ పార్ట్స్ గా చేసుకోండి ఒక ఎయిట్ అవర్స్ ఈజ్ ఫర్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఫస్ట్ టైం ఫస్ట్ రీడింగ్ అండ్ ఫోర్ అవర్స్ రివిజన్ కి ప్లాన్ చేసుకోండి మీకు మీకు మచ్ టైం లేదు సెపరేట్ గా వన్స్ చదివేసిన తర్వాత మళ్ళీ సెపరేట్ గా రివైజ్ చేసుకుందాము అనేదానికి టైం లేదు కాబట్టి మీరు ఫస్ట్ ఏం చేస్తారు అంటే ఎయిట్ అవర్స్ టూ పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేసుకోండి ఎయిట్ అవర్స్ పెట్టుకుంటారా టెన్ అవర్స్ పెట్టుకుంటారా అని మీ ఇష్టం ఫస్ట్ రీడింగ్ ఇవ్వండి వెన్ యూ గో ఫర్ రివిజన్ అండి అదే రోజు రివిజన్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఎవ్రీ సండే మళ్ళీ వాటిని ఒకసారి ఒక ఏదో ఒక టూ త్రీ అవర్స్ కేటాయించుకోండి అట్లా ప్లాన్ చేసుకోండి రివిజన్ ఈజ్ ఆల్సో మీరు పాట్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ టైం రీడింగే కాదండి రివైజ్ చేసుకోవటం అనేది కూడా దీంట్లో పాటే ఎవరైతే ఎఫెక్టివ్ గా రివైజ్ చేసుకుంటారో వాళ్ళే పెట్టగలుగుతారు అంటే మీరు ఇచ్చిన ఈ ప్లాన్ లో ఈ రోజు సొసైటీ ఇంకా వేరే సబ్జెక్ట్ టచ్ చేయకుండా దీన్నే ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్ గా నేను చదవండి చదవండి ఇప్పుడు ఆ షెడ్యూల్ లో మీకు ఎవ్రీ ఆస్పెక్ట్ కవర్ అయింది కదా ఎక్కడ మనం ఏది వదలకుండా ప్రతి దాన్ని మనం పెట్టుకున్నాం కాబట్టి మీరు అదే ఫాలో అయిపోండి మళ్ళీ స్పెషల్ గా వేరే ప్లాన్ అవసరం లేదు కదా హలో సార్ చెప్పండి చెప్పండి సార్ నా పేరు మణికంట చెప్పండి మణికంట గారు సార్ నాకు ఓటీపీఆర్ మీద చిన్న డౌట్ ఉంది సార్ చెప్పండి 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 నేను ఫోర్త్ క్లాస్ నుంచి ఐ మీన్ నా చిన్నప్పటి నుంచి నా డిగ్రీ వరకు నేను మా ఊళ్ళోనే ఒక చోట చదువుకున్నాను అండి అయితే నేను ఫోర్త్ క్లాస్ నుంచి నైన్త్ క్లాస్ వరకు ఉన్న చదివిన స్కూల్ ఏంటంటే అది లేదండి అది రికగ్నైజ్ ఉందో లేదో కూడా తెలియదు సార్ అది వాస్తవంగా సో అది మనం ఓటీపీఆర్ ఫిల్ చేసినప్పుడు రెగ్యులర్ ప్రైవేట్ స్టడీ అని రెండు ఆప్షన్స్ ఉంటాయి కదా సార్ సో నేను ఫోర్త్ టు టెన్త్ వరకు అది రెగ్యులర్ స్టడీ అని పెట్టుకోవాలా లేకపోతే ప్రైవేట్ స్టడీ అని పెట్టుకోవాలా అనేది డౌట్ సార్ మీరు రెగ్యులర్ స్టడీ అని పెట్టుకుంటే ఫస్ట్ టైం ఫస్ట్ మీరు ఏం చేయాల్సి ఉంటుంది అంటే మీకు ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ మీరు సర్టిఫికేట్ స్టడీ సర్టిఫికేట్ ప్రొడ్యూస్ చేయాల్సి ఉంటుంది మీరు ఖచ్చితంగా మీరు ట్రై చేయాలండి ఉంటారు ఎక్కడ ఒక చోట ఖచ్చితంగా మీకు అంటే నా దగ్గర రెండు వేల పదమూడులోనో పన్నెండులోనో మరి జెండు లాంటి చోట స్టడీ సర్టిఫికేట్ అని చెప్పి ఒక ఫామ్ ఉంటుంది సార్ దాని మీద నా పేరు డీటెయిల్స్ అన్ని రాసి ప్రిన్సిపాల్ కింద ఆయన సంతకం ఇచ్చి జస్ట్ ఒక స్టాంప్ వేసారండి మీరు మీరు చదువుకున్న ఆయనకి చెప్తున్నాను సార్ మీరు చదువుకున్న స్కూల్ నేము మున్సిపల్ ఆఫీస్ లో ఇస్తే అదే మండల మీది మీ ఏరియా ఏదైతే ఆ మండలంలో ఇస్తే కనుక స్కూల్ పేరు ఆ స్కూల్ డీటెయిల్స్ మీకు మండల ఆఫీస్ లో దొరుకుతాయి సార్ అవునండి ఆ స్కూల్ పేరు చెప్తే ఇయర్ చెప్తే మీకు మండల ఆఫీస్ లో ఇస్తారు సార్ ఒకవేళ క్లోజ్ స్కూల్ కానీ క్లోజ్ అయిపోతాయి మణికంఠ <laughs> 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 మణికంఠ గారు ఇది నేను ఏం ఇష్యూ ఉండదు దాని గురించి మీరు ఆలోచించొద్దు కంటిన్యూ చేయండి అది అది అసలు ఏం ఇష్యూనే కాదు మీకు ఒకవేళ ఇన్ కేస్ మీరు ఆ టైం కి సర్టిఫికేట్ ప్రొడ్యూస్ చేయలేకపోయినా మీకు సఫిషియంట్ టైం ఇస్తారు గ్యారంటీగా మీకు ఇష్యూనే రాదు మీరు హ్యాపీగా మీ ప్రిపరేషన్ కంటిన్యూ చేయండి ఓకే సార్ అయితే ఆప్షన్ లో రెగ్యులర్ అని పెట్టి కంటిన్యూ చేసేయమంటారు సార్ ఆ అప్లికేషన్ ఫిల్ చేయమంటారు సార్ అయితే ఫిల్ చేయండి ఓకే సార్ ఓకే థ్యాంక్ సార్ ఇంకా అండి 
సార్ హలో సార్ నమస్తే సార్ చెప్పండి 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 సార్ నా పేరు శివ శివ గారు చెప్పండి సార్ ఇది దీని గురించి అంటే లీవ్ గురించి ఒకసారి అంటే డౌట్ఫుల్గా ఉన్నాను సందిగ్ధం ఉన్నాను సార్ అంటే లీవ్ పెట్టుకోవాలా లేకపోతే లీవ్ ఇలా కంటిన్యూస్ ఎత్తి సరిపోద్దా అంటే అది పర్సనల్గా నేను చెప్తాను మీకు ప్రిపరేషన్కి సంబంధించి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే చేయండి నాకు కాల్ చేయండి నేను చెప్తాను ఓకే సార్ నెక్స్ట్ ఇందులోని ఎక్సైజెస్ఐలోని ఎన్సీసీ సంబంధించింది ఏమన్నా అది పాజిబిలిటీ ఏమైనా ఉంటుంది సార్ దానికి దానికి కోట ఏమైనా ఉంటుంది సార్ అది ఆహా దాంట్లో ఏం కోట లేదండి ఎన్సీసీ కోట ఏమి ఉండదు ఓవరాల్ కోట ఎన్సీసీకి పెడతారు స్పెసిఫిక్గా దానికి ఏమి ఉండదు ఓవరాల్గా ఒక కోట అనేది ఎన్సీసీకి ఏమైనా పెడతారేమో రేపు పొద్దున మనకు ట్వంటీ ఫస్ట్కి తెలుస్తుంది ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్ ఓకే నమస్తే మీకుంటే <laughs> ప్రశాంతంగా మీరు ఆ షెడ్యూల్ ప్రకారం అప్లోడ్ అయ్యే మెటీరియల్ చదువుకోండి హ్యాపీగా వెళ్ళిపోవచ్చు షెడ్యూల్ ప్రకారం చదువుకోండి ఆ మెటీరియల్ అప్లోడ్ అయిపోతూ ఉంటుంది కరెంట్ అఫైర్స్ మంత్లీ వైజ్ మెటీరియల్ పీడిఎఫ్ కూడా కొంచెం అప్లోడ్ చేయండి సార్ చేసేస్తాను మేడం చేసేస్తాను నేను ఈ వీక్ లో మీకు రేపు సెవెంటీన్త్ కి ఉంది కదా జూన్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ సెవెంటీన్త్ కి ఉంది మీకు జూన్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ మెటీరియల్ అది బై ఫ్రైడే మీకు అప్లోడ్ చేసేస్తాను జూన్ ఎక్సలెంట్ కరెంట్ అఫైర్ మెటీరియల్ ఇస్తాను మీరు ఎక్కడ చూడాల్సిన అవసరం లేకుండా ప్రెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్యూరోని ప్లస్ న్యూస్ పేపర్స్ ని బేస్ చేసుకుని రీజనల్ నేషనల్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ ఈ మూడు బయట మెటీరియల్ కూడా ఏం తీసుకోలేదు సార్ ఓన్లీ మీ మెటీరియల్ మీద డిపెండ్ అవుతున్నాము అన్ని కూడా క్లారిటీ లేదండి చెప్పండి జోగ్రఫీ అది మనము టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ చదవాలా సార్ లేకపోతే ఇప్పుడు జనవరిలో రిలీజ్ అవుతుంది కదా సార్ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ చదవాలా సార్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ చదవండి ఓకే సార్ అంటే జనవరిలో కూడా రిలీజ్ అవుతుంది అప్పుడు ఫిబ్రవరిలో ఎగ్జామ్ ఉంటుంది కాబట్టి వన్ మంత్ ఎక్స్ట్రా ఉంది అది కూడా చదవాలి అన్నట్టు అంటే అవసరం ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ సరిపోతుంది సార్ సరిపోతుంది ఓపెన్ <laughs> ఓపెన్ కేటగిరీకి అట్లా ఏమి ఉండదు మీరు ఎస్సీ అయ్యి ఉండి ఎస్సీ అయ్యి ఉండి మీరు ఎస్సీ కమ్యూనిటీ అయితే మీకు ఏది రిలాక్సేషన్ ఉంటుంది అయినా కానీ ఓపెన్ కేటగిరీలో పోస్ట్ పోటీ ఇవ్వచ్చు తీసుకోవచ్చు నో ఇష్యూ 
మూవీస్ అంటే వాళ్ళు చెప్పారు ఓపెన్ కి ఎలిజిబుల్ ఆరు ఓన్లీ ఎస్సీకి మాత్రమే మీరు ఎలిజిబుల్ చేస్తారు అని అన్నారు ఒక లేదు లేదండి లేదు అలా ఏం లేదులేండి అంటే నాకు ఇప్పుడు ఏజ్ వచ్చి 47 అండి హ్మ్ ఐన నాకు నాకు ఓపెన్ ఎలిజిబుల్ ఏగా సార్ ఓపెన్ కి ఎలిజిబుల్ ఏ ఎలిజిబుల్ ఏ మీరు ఓకే సార్ ఓకే ఓకే జోగ్రఫీ ఒకటి ఏపీ కరెంట్ అఫైర్స్ ఒకటి ఏపీ కరెంట్ అఫైర్స్ నుంచి టెన్ మార్క్స్ కి టెన్ మార్క్స్ అడిగేదానికి అవకాశం ఉంది వాళ్ళు క్లియర్ గా బైఫర్గేట్ చేశారు ఇంటర్నేషనల్ నేషనల్ రీజనల్ అని రీసెంట్ గా ఒక నాలుగు ఐదు ఎగ్జామ్స్ గమనిస్తే ఎక్కువగా ఏపీ సమాచారమే అడుగుతున్నాయి ఇంద జాగ్రఫీ అయిన జాగ్రఫీ ఎక్కువ కాదు జాగ్రఫీ లో కూడా మనకి టెన్ మార్క్స్ ఏపీ జాగ్రఫీ क्वेश्चंस వచ్చేదానికి ఛాన్స్ ఉంది కరెంట్ అఫైర్స్ కూడా ఒక 10 మార్క్స్ వచ్చేదానికి ఛాన్స్ ఉంది మనకు ఓవరాల్ గా ప్రిలిమ్స్ లో అయితే ట్వంటీ మార్క్స్ మనం ఏపీ ఇష్యూస్ అయితే ఫేస్ చేయాల్సి ఉంటుంది దీనికి బెస్ట్ స్ట్రాటజీ ఏమిటి అంటే దీనికి నా బెస్ట్ స్ట్రాటజీ ఏంటి అంటే మీరు ఒకటి తెలుగు అకాడమీ బుక్ కి పెట్టుకోండి ఏపీకి కొంచెం ఓల్డ్ డేటా ఉంటుంది అంత మాత్రం దాన్ని పక్కన పెట్టద్దు ఏపీ జాగ్రఫీకి తెలుగు అకాడమీ బుక్ పెట్టుకోండి దెన్ సోషల్ ఎకనామిక్ సర్వే నుంచి దాన్ని అప్డేట్ చేసుకోవాలి ఆ బుక్ లో ఉన్న కంటెంట్ ని సోషల్ ఎకనామిక్ సర్వే 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-23 22-
ఏదైనా ఎంత ఎన్ని మార్క్స్ వస్తుంది అనేది మనం ఆఫ్టర్ ఎగ్జామినేషన్ మాత్రమే చెప్పగలం అంతే గెజిస్టర్ ఫిల్ చేస్తారు ఫస్ట్ తర్వాత స్టేట్ వైడ్ మెరిట్ తీసుకొని నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ వెళ్తారు ఎగ్జిక్యూటివ్ పోస్టుల్ ముందు ఫిల్ చేస్తారండి మెరిట్ ని బేస్ చేసుకుని వెళ్ళిపోతారు తర్వాత నా స్టేట్ వైడ్ మెరిట్ తీస్తారు నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంకా అండి సార్ నాకు చెప్పండి చెప్పండి డౌన్లోడ్ <laughs> అవునవును <laughs> సార్ ఏం లేదు సార్ కరెంట్ అఫైర్స్ పిఏబి డేటా ఏమన్నా డే బై డే పెట్టిన పెడితే కొంచెం దీనిలో పాటు వెళ్ళిపోతా సార్ ఒకేసారి అంటే మళ్ళీ మీద పడతా ఏమన్నా సార్ చేస్తానులేండి చేశారు <laughs> దాన్ని చూసుకోవడానికి కొంచెం ఏమన్నా ప్రాక్టీస్ చూసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది సార్ మళ్ళీ ఒకసారి ఓల్డ్ ఏమన్నా క్వశ్చన్స్ కూడా పెడితే బాగుంటుంది ఏమో నా ఆలోచన సార్ పెడతాను పెడతాను లేండి టైం చిక్కినప్పుడు ఆ చాప్టర్ కొంచెం చదువుకొని దాంట్లో టెస్ట్ వీక్ గా ఉన్న టెస్ట్ చేసుకుంటాం సార్ ఓకే అలాగే సరే అండి ఎక్కువ ఎక్కువ టైం మనకు కూడా లేదు కాబట్టి మీరు ఏం చేస్తారంటే రేపటి నుంచి నా సిన్సియర్ సజెషన్ ఏంటి అంటే మీరు రేపు మార్నింగ్ జూమ్ సెషన్ పెడతాను ఏటికి అటెండ్ అవ్వండి టార్గెట్ తీసుకోండి సిన్సియర్ గా ప్రిపేర్ అవ్వండి ఈవినింగ్ టెస్ట్ రాసేసేయండి నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ ఆ టెస్ట్ అనాలిసిస్ ఉంటుంది ఆ టెస్ట్ అనాలిసిస్ వినండి ఆ టార్గెట్ మళ్ళీ పెట్టుకోండి ఇంకా సెవెంటీ ఫైవ్ డేస్ కన్సిస్టెన్సీ మెయింటైన్ చేయాలి రిమెంబర్ ది వర్డ్ కన్సిస్టెన్సీ ఎవరైతే ఒక టెన్ టు ట్వెల్వ్ అవర్స్ కష్టపడతారు పర్ డే సెవెంటీ ఫైవ్ డేస్ వాళ్ళదే విజయం అండి నో డౌట్ అబౌట్ దట్ మీకు ఎంత మెటీరియల్ మీ దగ్గర ఉన్న ప్లాన్ ఉన్నా మీకు యూజ్ లేదు ఎక్స్క్యూషన్ అనేది కంపల్సరీ ఉండాలి కన్సిస్టెన్సీ మెయింటైన్ చేయాలి దట్స్ ఆర్ టూ వర్డ్స్ చాలు ఎక్కువ అవసరం లేదు రేపు మార్నింగ్ ఎయిట్ థర్టీకి మీకు జూమ్ సెషన్ ఉంటుంది టార్గెట్ సెషన్ జస్ట్ సింపుల్ ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ క్లోజ్ చేస్తాను ఈవినింగ్ టెస్ట్ అప్లోడ్ చేస్తాను నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ మీతో మళ్ళీ ఇంటరాక్ట్ అవుతాను సరే అండి విత్ దిస్ ఐఎమ్ క్లోజింగ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఏమండి సురేష్ గారు ఎప్పుడైనా పెట్టుకోవచ్చు మీకు ప్రిపరేషన్ కంప్లీట్ అవ్వలేదు ఇంకో రోజు చేస్తాను అంటే చేసుకోవచ్చు బట్ త్రీ టైమ్స్ చేసుకోవచ్చు హలో సార్ స్మాల్ రిక్వెస్ట్ సార్ చెప్పండి మేడం 
సార్ ఈ జూమ్ వీడియోస్ యాప్ లో అప్లోడ్ చేయగలరా సార్ అంటే మేము ఆఫీస్కి వెళ్ళను ఇంట్లో చేసుకోను చదువుకోను అటెండ్ అవ్వలేకున్నాము ఆ టైంకి రేపటి నుంచి